Ikalabing pito ng Nobyembre Ikatatlamput tatlong linggo sa karaniwang panahon Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas May ilang nag-uusap tungkol sa templo at sinabi nila na may magagandang bato ito at mamahaling palamuti Sinabi naman ni Yesus Darating ang mga araw na walang matitirang magkapatong na bato sa lahat ng inyong nakikita. Iguguho ang lahat. Nagtanong sila sa kanya, Guru, kailan ito mangyayari at ano ang tanda na sumapit na ito? Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo at baka kayo madaya. Maraming aangkin sa aking pangalan sa pagsasabing, Ako ang Mesiyas, ako siya, at palapit na ang panahon. Huwag kayong sumunod sa kanila. Sa pagkabalita niyo sa tigmaan at mga kaguluhan, huwag kayong maligalig. Mangyayari muna ito, pero hindi pa ito ang wakas. At sinabi niya sa kanila, Magdidigmaan ang mga bayan at maglalaban-laban ang mga kaharian. Magkakaroon din ng malalakas na lindol sa maraming lugar. Magkakaroon ng tagutom. Magkakaroon ng mga kakilakilabot na bagay at ng malalaki ring kababalaghan sa langit. Pero bago sumapit ang lahat ng ito, dadakipin kayo at uusigin. Ibibigay kayo sa mga sinagoga at dadalhin sa mga kulungan at ihaharap sa mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Sasapit ito sa inyo para makapagpatotoo kayo sa akin. Isaisip niyo na huwag ikabalisa ang pagtatanggol sa inyong sarili dahil ako mismo ang magbibigay sa inyo ng mga salita at karunungang hindi batatagalan o masasagot ng lahat niyong kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at papatayin nila ang ilan sa inyo at kamumuhian kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit hindi ba aano isamang buhok sa inyong ulo? Sa inyong pagpapakatatag, ang mga sarili nyo mismo ang inyong makakamit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, salita ng Diyos, pag-asa, lakas, at misyon ng Kristiyano. Nawasak na ang Jerusalem noong 70 AD. Batid na natin ang nangyari sa mga taong nanalig kay Yesu Kristo. Dumaan sila sa matinding pagsubok at pag-uusig. Maaring ang habang nagaganap ang mga tanda, Isinusulat pa lang ni Lucas ang ebanghelyong ito para bigyan ng lakas ng loob at pag-asa ang mga nananalig na kay Yesus. Mula sa pusod ng Hudaismo, pagkasira ng templo at ng lungsod ng Israel, lumikas ang mga naunang tagasunod sa iba't ibang bansa at naging daan ng paglaganap ng pananampalataya sa mga hintil sa harap ng maraming hamon at banta sa kanilang buhay. Mahabang panahon ding naganap ang mga nakakabahalang tanda na nabanggit. Hudyat ng pagtatapos ng isang panahon at simula rin naman ang panibagong panahon kay Kristo. Patuloy na sasalungatin ng mundo ang kanilang pagtataya. Patuloy na susubukin ang sitwasyon ng kanilang pananalig. Kaya nga mahalaga ang mga iniwang salita ni Yesus na itinala naman ni Lucas para maging sandigan at pagkukunan ng lakas. Nang sa gayon, matutuhan nilang kumapit sa kanya at palalimin at patatagin pa ang kanilang pananampalataya. Sa harap ng mga nakaambang pag-uusig, hindi dapat mabalisa at matakot. Kasama pa rin si Jesus na pagmumula ng salita at dunong ng bawat isa. Magugulat at mapapatahimik ang mga taga-usig sa kanilang mga pahayag. Hindi sila makakatugon sa mga pangungusap ng mga alagad. 
sa kabila ng pagtalikod o pagtatakwil ng kanilang pamilya at kamag-anak o pagkamuhi ng mundo. Naroon pa rin ang pagtitiyak na walang mangyayaring masama sa kanila. Pagsama-samahin pa man ang kapangyarihan ng mundo, hindi na ito mapapantayan ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang bukal na pagmumula ng lakas ng loob ng bawat isa. Hindi na nga dapat ikatakot ang pagkawala ng buhay. Sa halip, naroon ang katiyakang matatagpuan pa nga nila ang kanilang tunay na sarili sa katatagan ng kanilang pagpanig kay Kristo.